Devčenca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového podcastu na dušok, dnes zo Slobodného kráľovského mesta Pezinok, v ktorom sme už boli. Teraz stojíme pri týchto mestských hradbách, ktoré tu stoja od roku 1647, keď ich začali stavať. História mesta Pezinok je naozaj hlboko spätá aj s banským priemyslom, aj s vinohradníctvom a vinárstvom. Jednému z takých vinárov, ktorý to tu drží už dlhé, dlhé roky na pleciach, sa teraz ideme pozrieť tesne vedľa centra. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Sme na Hrnčiarskej ulici v Pezinku, ktorá je paralelná s centrom. Logo hovorí víno Rajnic. Dvere sú potvorené. No teda páni, v takéto silnej zostave ste sa nachystali. Ahoj, Peter. Pekne vítam. Ferko, ahoj. Zdravím ťa. Takto ste sa na mňa dohodli a ešte ste sa aj omedajlovali rytieri vína. Tak aspoň volačím. Ja tento priestor poznám z vinárskych akcií, že ty tu robívaš degustácie, tak nám predstav Peter Rajnic. Kto e, si, čo si a čo tu robíš? Ja len krátko si by som povedal, je to malé rodinné vinárstvo, ktoré v podstate ja som začal už v 72. roku, ako som prišiel do Pezinku robiť prvé víno, pretože... 50 rokov? 50 rokov. Wow. E, takže, ale samozrejme, že víno aj predtým ešte, ale tak už e, akože trošku odborne to bolo s tým, že som prišiel do toho pezinku ako drevár, ale drevo je veľmi späté spolu e, s vínom a teda keďže vyrábam aj nejaké výrobky a tie e, tvoria piliny, e, tak som si povedal, no čím asi tak vínom spláchnuť. Tak takto sme začali, no a samozrejme, že e, robil som to na muškáte, na švermovej tam, kde som mal rodinný dom, najprv som si postavil pivnicu, vzadu som mal zahradu, ktorá bol veľmi zelený a dole e, sme robili hned vínko, ešte tam nebolo nič, ale vínko tam už bolo len zahrada. No a postupne teda, ako sa situácia menila, tak to je e, rodinný dom, starý vinársky dom, kde e, môj syn a nevesta to ako zdedili a ja som sa tu akože nasťahoval, keďže z Bratislavy, kde som mal svoju rezidenciu, som sa musel presiehovať do Pezinku. No a tu som začal pokračovať s výrobou vína, tak trošku už profesné. Priateľ z Talianska mi doniesol súdi s plávajúcim vrchnákom a dole v pivnici, teraz už to nie je možno vidieť, lebo je všetko odstiaľ mm-hmm. odstahované, som začal tvoriť e, takéto už profesnejšie vínka. Ja môžem sa spýtať te- 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 technickú otázku a to vínko si na čo nachystal? Ja. <laughs> Lebo oteplí je zatiaľ ja, medzi tým. A... <laughs> Prepač, pekne vítam. Ja, pekne rozprávaš, hej, dobre. Hej, hej, pekne, vítam, pekne vás vítam. <laughs> a teda na privítanie vám ponúknem Silvester 21. Je to uh, muška uh, Miller Turgau, uh, je to zo Šintavy, uh, je to jednoduché uh, vínko, ktoré je nasýtené, teda je to, mm. to frizanté. Okay. Prečo si ho nazval Silvester, keď to je Miller? No, Silvester uh, bol konec roka. A teda bolo to ponúknuté ako ku koncu roku, ako Silvester. Aha, e, že šumuje že... víno na oslavu. Na oslavu, mm-hmm. e, takže e, ostalo to zo pár fliaž, tak som to preto takto dal, ale máme okay. etiketu e, aj muška žltý s Millerom Turga. Tak nech sa páči, Ani, pekne tak... vítam. Teda po dlhom úvode slovnom. Hej, ano, na zdravie. Na zdravie. No, A kľudne pokračuje v pohode. No, ja, som... ja som pil do teraz. <laughs> ja ale som si dovolil do toho vstúpiť, aby, aby sme nám nezabudli na tú prvú zónku. Páči, no, ale tak kľudne to... rozprávať ďalej, lebo... No, tak sme pokračovali tu na toto všetko, čo tu je vytvorené. E, tu bola stolárska dielna, dole som vytváral ako teda, na pekné vínka a z tej stolárskej dielny sa stvorilo všetko, čo tu vidíte, aj tie dvere, komplet, všetko, čo tu je, to je moje dielo, aj tie stoly. No ale čo sa stalo? Počkaj, ja prepr, zase vstúpim. Aj tá socha, to si si ty vyrezal? E, tu nie, tá socha je tu pre niečo iné, lebo e, deti ako také sa moc nestretávame, len teda keď sa chceme pobiť. No a táto socha je tu, pretože keď, keď si nemám s kým vypiť, tak prídem a štrengne si s dal, dal mi to urobiť môj syn narodený nám, aby som nebol sám. No. Lebo máme to tak, že oni sú v Kučišdorskej doline a ja tu a kým oni dojdu, alebo ja tam, tak samozrejme s alkoholom sa nedá jazdiť, takže musíme to nejakým no, spôsobom nahrácať. Máš pestrý život, akože Kučišdorská dolina je odtiaľ to no, koľko? 3, 3,5 km, 4? Hej, hej, a na peši je to zas, dosť. No tak aspoň človek na čerstvom vzduchu. Ale OK, takto ste to zariadili, máte na to Takže mám plné právo, samozrejme. Super. 
No a tak sa stalo, že tuto bolo celé to vinárstvo, neskôr, teraz stroje odtiaľto odišli, boli tu nerezové súdy, komplet celá výroba, ktorú uvidíme, kde sme ju predstavovali. A čo tam Áno. A teda to všetko, čo takmer všetko bolo tu, je to neuveriteľné, že teda nakonec, kde to tu bolo, nechápem. Ale teda... Bolo to to. No, tak sme to presťahovali. A teraz je z toho degustačná miestnosť, kde sa aj my ako rýtieri vína stretávame. Máme tu konturaj a preto je to aj Ferko pozvaní, aby v krátkosti vás informoval teda o našom rytierskom stave. Ja mám dnes dojem, že som tu úplne zbytočný, že vy ste sa tak pripravili, páni, že ani nepotrebujete na to moderátora. Ja ti chcem ešte medzi tým, kým Ferko dostane slovo pochváliť to vínkom. Mne veľmi imponuje, že Frizante, stretli sme sa s ním už viackrát aj v našom podcaste, veľmi mi imponuje, že nemá fakt, že žiadne vysoký zvyškový cukor, že to je kategória suché víno, predpokladám, ano. že je cítiť, že má takú šmrcovnú kyselinku, je to fakt svieže, nie je to žiadne naozaj, že veľké víno, ale ako, ako bublinky, keď má to chuť. Veľmi a ešte pekné, pekné bublinky, ale ešte pekné bublinky, retiaska, tam obyčajne, je takže... no. Ferko, nech sa páči. Uh, teda dovol, aby som vás privítal, pretože sme zároveň aj v sídle konturajú Pezinok. Európsky rytierský rád vína vznikol pred 20 rokmi na Slovensku. Má v súčasnosti 300 členov na Slovensku a z toho rytierov vína, ktorí majú právo nosiť takúto reťaz, áno, je 56. To znamená, že je to už dosť silná základná na to, aby rozhodovali o tom, že čo rytierský rád má spraviť pre prínos vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. To znamená, že základnou podstatou rytierského rádu je dodržiavať pravidlá v rytierstve. To znamená, že základným motom je, že až keď porazíš závisť a začneš slúžiť iným ľuďom, staneš sa skutočným rytierom vína. Táto myšlienka je veľmi ako roz, v našom ráde veľmi rozšírená a na, naši rytieri vína, ktorí sa dostanú ako členmi klubu rytierov vína, pri svojom obrade dostávajú vlastný sábrážny meč, ano, ktorý má názov Nobles Oblíž, to znamená vznešenosť zavezuje správať sa, chovať sa a pôsobiť v rytierskom ráde na takej úrovni, aby si dôstojnosť vína presadil do spoločnosti, pretože fenomén vína je to, čo sprevádza túto spoločnosť s históriou. A pri všetkých najväčších zmluvách v histórii vždy bolo víno, kde podpisom a upitím si pohára vína, vznikali priateľstva, mierové zmluvy a všetky veci, ktoré majú spoločné s týmto nápojom. Čiže z tohoto hľadiska si veľmi vážime, že sme členmi takejto veľkej rodiny rytierov vína, pretože v súčasnosti Ordo Equestri z Vín Európe, čo je oficiálny názov tohoto rytierského rádu, je so sídlom v Eisenštate, je pokračovaním Habsburskej dynastie, áno, a najväčším protektorom tohoto rádu je Karl Habsburg, súčasný protektor Ordo Equestri z Vinie Európe. Pre vzdelávanie a v celú tú záležitosť tomto sme založili Slovenskú vinárskú akadémiu. Slovenská vinárska akadémia už má okolo 280 absolventov a vinárska akadémia vychováva a podmienkou absolvovania vinárskej akadémie je dosiahnutie ekves. To znamená, že u nás sa nemôže rytier vína stať ten, ktorý nemá absolvovanú vinárskú akadémiu a to z toho dôvodu, že žiarlivosť vinárov na Slovensku bola taká, že ako môže byť právnik, lekár alebo iná profesia rytierom vína, keď nemá potrebné vzdelanie. Čiže z tohoto titulu máme v súčasnosti všetkých našich ekvesov, ktorí sú člen, absolventi Slovenskej vinárskej akadémie. Vidím, že to máte do detailov premyslené aj ako rád funguje, ako funguje vzdelávanie. Veľmi vám v tomto fandím, lebo sledujem vaše aktivity dlho. A naozaj dostali sme hlboký historický exkurs teraz, aj, aj vyčerpávajúce informácie teda aj o vašom rytierskom ráde. Ale ja by som sa rád išiel pozrieť aj do tej výroby, a kde, to, kde, to, kde to víno sa to tvorí, kde to kvasi. vzniká a kde to kvasí a kde to, kde to funguje. 
aby to bolo to potom takto krásne ja pohľadne. by som toľko dodal, že aj tu prebieha uh, ako Vinárska akadémia v týchto priestoroch. Ano. Čiže... Ja to tu cítim vo vzduchu, normálne som teraz taký plný vedomostí. Vzdelal vás. Dobre. Páni, som vzdelanejší ako som, predtým, ako som sem vstúpil. Na zdravie. Posúme sa ďalej. Ešte by som pri tejto príležitosti povedal základný princíp, kedy degustujeme víno a máme horáciové slova, to je tzv. COS, ktoré už používal Matej Bell a to je základná filozofia, to je hodnotenie vína farby, kolor. Vôňou si pripomenáme odor. Chuť vína si pripomenáme je sapor. COS. Ano? A sluch, ako piatý zmysel, musí dostať s tým, že si štrkneme. A základná formulka nášho rádu je salve víny. Salve víny, páň. Salve víny, páň. Nadúšok s Petkom. Z degustačných priestorov na Hrnčiarskej ulici sme sa presunuli, Petr, k tebe do výroby. To vína si sa chopil hneď. <laughs> Nespravil si tú istú chybu, na začiatku. <laughs> A Ferko sa od nás odpojil, lebo že ste mali včera degustáciu, no, tak prie, išiel si odpočinúť, prie, áno? Áno, išiel si odpočinúť. Má iné povinnosti <laughs> rodinné, ktoré sa vzťahujú na, ako teda, zase na nejaké záväzky, že si musia zahrať karty. Aj to je dôležité v živote. Pomôcť niekomu, kto už sa teší na to. Takže, Super. Krásny večer pred ním určite. Hey. Ale Takže, pred nami tiež dúfam. A ja si myslím, že áno, pretože ochutnáme nejaké vínka, ktoré teda ja sa snažím robiť takým spôsobom, aby to ľuďom chutilo, aby na druhý deň im chutilo znova. Tak nie len ten večer, ale aj na druhý deň. Teraz ponúkam silvánske zelené, ktoré je posledné víno z limbarského družstva, teda posledné víno. Už družstvo skončilo svoju činnosť a toto sa mi podarilo v rámci teda takých, takých zádnych udalostí. Pani došla sem, či náhodou nechcem nejaké víno, no, tak hrozno. Samozrejme, že áno, bol som veľmi potešený, lebo mm-hmm. boli to neskutočne krásne bobule. Je to teda naozaj, pos- lebo už nevieme, ako to bude fungovať, to družstvo. A je to vínko, ktoré malo hrozno, ktoré malo 20, 20 pri zbere. Na Silvánie je to celkom slušné. Do, dokazujú sa aj väčšie objemy, ale má to akorát taký Ďakujem. primeraný alkohol. Mm-hmm. No a teraz ho okoštieme, čo nám vlastne to vínko Čiže hovorí. Ročník 2020. 2020, áno. áno. Uh-huh. Ja si dobre pamätám, že ty si rok predtým, to bola Nie. dva roky, 18, roky, 18 si vyhral u nás v Limbachu šampi, šampiona, si to šampiona, vyfúkol, vyfúkol Limbašanom, Limbašanom. <laughs> s týmto Silvanom. Tak doteraz sa nám nahnevajú, ale nie je tak, akože veľmi radi prídu a prekostujú so mnou vína. Uh, to bolo tak, ja som nechcel to víno tam dať, ale ma donútili, že prečo nie, že máš, daj, tak som dal. Ja, a a vytrel si, ja, si kocúr, ale to vínko bolo krásne, mm. pamätám si veľmi dobre, to porovnáme s týmto ročníkom. Ja. Veľmi pekná korenistosť, už voľaný, taká názretosť je to tam. Krásne, vyzreté vínko, kyselinky. Je tam trošku zbytkového cukru, čo pasuje Silvánu. Ja teda sa snažím robiť vína s, nižským, s nižším alkoholom. Pardon. Toto má 12 alkoholov. Takže je to víno na celý večer. Dá sa vypiť mm-hmm. aj fľaška, teda pokiaľ niekto nepomáha. Ale tak na druhý deň tak sa dá ešte ako koštovať, či sa niečo ne, 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 nesmenilo. Mňa tento štýl vína veľmi baví. Je to naozaj suchučké. Šťavná to je pritom veľmi pekná kyselinka a tá názre to zvôvodne, tá korenistosť. Je tam, je tam, tá, je tam teda ozaj cítiť ten teroár, ktorý tu v tejto oblasti je, takže nie je to žiaden spraš, je tam ten nejaká už to podložie, mm. je tam bridlica, tak sa to prijavuje aj v tom vínku. Veľmi pekné, malokarpatský prejav Silvánu. Stojíme teraz v tejto tvojej nerezovej výrobe, celkom dosť objemnej, nevidíme ani všetko úplne. A povedz mi, že keď si nám ty spomínal v tom prvom stupe, že od 72. roku robíš víno, že čo to všetko obnášalo dostať sa k takéto technológii, alebo ako ju máš dlho a ako si postupoval vlastne? Tak tam som to spomenul, ako na Hamčiarske, že začínalo to vlastne na Švermovej, kde som teraz si urobil prvé nerezové sudy štvorcové alebo obdĺžníkové. Nie, začínal som s drevenými sudmi. 
drevené súdy, do ktorých teda, e, som dával akože biele víno, boli tam agátové, e, boli to dubové a teda robil som neskutočné krásne vína aj v tom období. E, dokonca e, bol som ocenený aj priateľmi z Nemecka, ktorými z pre nich som robil a do, aj vyrobili etiketu, lebo neverili, že na Slovensku e, že niekto môže vyrábať e, také vína. No, stalo sa. A prepáč, Ale... to boli priatelia zo, zo spriateľného Nemecka. Nie, nie, nie opačne. Nie. O, o, nie, oni boli z toho nepriateľi. Áno, nepriateľi, imperialisti. Áno, ale dobre, tak, tak pokračujem. veľká poklona. Potom. Poklona bola, dokonca mi vyrobili aj etiketu. Takže si zaslúži to víno. No, tak to bolo ako na, na té šermové odtiaľ. Potom som sa presunul na tú Hrnčiarsku, kde zase som mal Taliana, obchodného priateľa, ktorý, keď som mu povedal, že chcem inox. Čo to je? Však on vedel, čo je, lebo ja som nechcel povedať neres. Čo chceš vlastne? Súdy. No tak on sa vyjadril veľmi tak ako sú slušné. A mňa tak, keď chceš súdy, tak povedz, tak mi dodal pravdepodobne celý kamion, do ktorého vošlo teda tých súdov okrem obkladačiek, ktoré sem vozím, tak to bolo asi 10 e, nerezových súdov s právajúcim vrchnákom a tie som potom umiestnil tam na Hrnčiacké a tam som začal robiť už aj e, primitívnym riadením spôsobom, teda že som si vytvoril e, z nejakú, to chladenie z nejakej tej pivnej e, chladničky a tak, tak som to tam začal robiť a samozrejme priatelia a vinári, ktorí boli o, o niečo ďalej, v tejto novej technológii, ako ja, alebo ja som to robil klasikou. Ja som to klasikou, ktoré sa vracajú vinári teraz, ja som mm-hmm. to vtedy robil. No, možno aj ja sa vrátim, ale, ale chcem pokračovať e, v takomto ušlachtilom e, víne. No a e, všetko, teda, čo tu doteraz máme a vidíme, sa musel si prefinancovať sám. Nikto mi nedal ani fenik, ani korunu, takže e, ja som vtedy, e, čo som zarábal a čo sa podarilo zarobiť pri e, obchode s drevom, investoval do jednotlivých týchto nerezových to to a, e, to, e, Ja to nerobím ani podnes deň na e, to, že by to bol môj živobytie. Robím to pre potešenie a pre potešenie aj tých druhých ľudí, ktorí e, veľmi radi prídu a keď teda okoštujú a na druhý deň môžu znova, tak e, na to teší a ich tiež. To je, Takže to ocenenie, tá medaila, ktorá ti to je najväčšia medaila. To je najväčšia medaila, aj moja mama to tak ocenovala, že ja to použijem aj na kolena, aj na pitie. <laughs> to možno aj pardon, v lekárniach predávať. Toto. Ona hovorila, že mali by to asi aj do lekárni. <laughs> Vrátim sa k tomu vínku, áno, kľudne rozprávať ďalej. On sa vždycky po chvíľke ešte otvorí ja a som, ja tak som. ja si teraz ovoniam. A máme teraz aj tie zvláštne poháre, lebo toto zase brat e, mi ponúkol poháre, ktoré on vlastne e, vyváža tak do, do, mimo republiky, e, do Európy aj niekde ďalej, možno do sveta. No ale tak ja ich moc nepoužijem, alebo sú tak decentné a tenké tie, e, tie že keď to použijeme do myčky, tak, tak ho ja vyberiem je, vždycky na miesto dvoch jedno. Je, je veľmi jemné to sklo a veľmi dobre sa z neho pije. Áno. Cíti, akože fakt, ja, ja to mám rád, keď je tenučké sklo a je to som krásne. rád, že si ich vytial teda, je, takéto exkluzívne poháriky. Lebo my sme to zvykni, zvyknutí na to, že keď degustujeme, tak no, je to tak, jak to je. Takže tieto sú také excelentné poháre. No. Dobre, ďakujem, že si nás natoľko ceníš našu návštevu, že... No, ja si, si veľmi si... cením túto návštevu. <laughs> ja si to cením, že si nás pozval, že si to pozeráme tu. Ale viem, že tuto, tuto nad nami je taký drevený strop, ktorý si určite samozrejme vykonštruoval ty a celý urobil, keďže robíš s drevom a že tam je jedna krásna varíková miestnosť, kde zrejú červené vína prevažne. Áno, je to tak. Ja som teda... Mm... Keď sme spomínali ten rytierský rád, dostal sa do sveta cez rytierský rád a, a teda, keď sme boli v Španielsku, samozrejme Francúzsko bolo iné, tam som videl e, barikové súdy e, v obrovských objemoch a teraz som si povedal, to sa nie je možné, no tak ak, ak je e, pasienky, ak sú veľké, ako sú, tak tam mali barikové súdy v takých objemoch a naskladané na, 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 na poschodia. Na poschodia <laughs> hovorím, no tak keď to hovorím, Tuto asi neviem, nebudem žiadať nejaké povolenie stavebné, upravím tieto priestory, ktoré sú na... A kde dám súdi? No tak keď mali Španieli, tak to uložené, tak som sa pokusil aj ja. A funguje to a je to dobre, lebo viem si teda ustáliť teplotu a nejakú tú vlhkosť a tým pádom teda mám poriešené to, čo by som musel riešiť s pivnicou a veľmi nákladné. A môžeme sa na nezákonkoť? Samozrejme.
Tak poďme hore. Na dúšok s Petkom. Tak sme po schodí vyššie, ako bol priestor, v ktorom sme sa nachádzali doteraz, v tejto barikovej miestnosti. Je to asi trošku menej súdu, ak si spomínal, že si videl v tom Španielsku, ale... Napriek tomu je ich tu dosť a zrejú tu určite krásne vína. Pozeráme aj, čo je tu po nich popísané. Merlot, Cabernet Franc, Dunaj, Frankovka modrá. Radosť vinárči, teda. Ja by som pokoštoval všeličo, ale nemáme tu až, až, až taký ne. veľký priestor. Ale asi si nájdeme. E, bude treba sa aj bez toho, že by sme to ako dávali do verejnosti, ale môžeme to prekoštovať. A ja som nesmierne šťastný, že teda tento rok sa mi podarilo 6 odrôd dostať do tejto pivničky, e, pretože minulý rok to ne, nešlo. No, tak vína, e, rozienka neboli na tej úrovni a teraz sa mi to podarilo. Takže som strašne rád, že tu mám, ako si videl, Merlo 21, Cabernet Franc, po ktorom som túžil. Takže je to veľmi pekné vína. Už teraz nemáme čas na priestor na to, aby sme ich predegustovali. Ale je to ešte asi v veľmi mladom stave. Možno veľmi tak, o, o, o dva, tri roky sa môžeme o týchto vínach asi baviť. Ja si tak. myslím, že aj o pol roka budú pekné. A už? Lebo už teraz ma šokovali, mm. ako sa vyvíjali. Mm. Lebo boli to uh, hrozná, ktoré mali 23 až 4 až 5. Takže e, veľmi pekne sa formovali už Vyzerá na samom začiatku. Ale krásne. Ale Dobre, podľa mňa aj ale, do tohto vínka, čo si prichystal, tie ano. tri takže, pinoty si asi mal také kvalitné e, hrozmo. Takže e, tieto tri pinoty nie sú mladé. Je to, je to e, dvacina, devetnáctka a dvacina. Takže e, ja mám na vínu... Prepači, ta... si zmiešal viac ročníkov dokopy teraz, áno? V tom víne? to sú d- d- dva ročníky. To je zaujímavé, lebo to, to sú, mal, ktorý vynárať. To sú dva ročníky. Hej, takže je tam jedna devetnáctka, to je Chardonnay, mm-hmm. je tam dvacina... Uh, no, musím sa opraviť. Pinot, Pinot Gris je devetnáctka, dvacina je Chardonnay a uh, dvacina je aj Pinot Blanc. Mm-hmm. Takže... Uh, ja mám na víno taký zvláštny názor, že to nie je alkohol, je to slnečný lúč v tom stave. Neviem, kde som sa k tomu ako dopracoval, ale je to moja filozofia. A veľmi pekný bon moc, súhlasím. A toto sú tri slnečné lúče v tom stave, tak, tak si vidieť. ideme ho okoštovať. To, to sa tak, veľmi, veľmi teším, no, tak, že, to bude vyzerať. A teda Pinot Gris, ja, samozrejme, že ten som sa ne, neponáhla, že ho okay. naplašujem, tak som ho nechal v nerezovom súde vyzrievať. A Chardonnay tak isto. No a Pinot Blanc, ten vlastne, tam bol proces fermentácie bez, bol to čistý, extrakt e, muštu a vykvasilo to samé. A bol som v šoku, aké je to krásne víno. No tak čo, teraz spravím 300 litrov nejakého e, Pinotu Blanc, ktorý teda... No, čo by som myslel? Tak som sa rozhodol, že urobím e, tri Pinoty. A teraz sú tam to Chardonnay, Pinot Blanc a Pinot Gris. Koštujeme. Chutnáme. Mňa prekvapila taká až dokvetová vôňa, že, ja som, že no, u tých nazretých pinotov by som čakal skôr viac to dáva ten Pinot Blanc. A ten Blanc tomu dal úplne, že... Úplne dal tú sviežosť. Úplne, áno, áno. Pinot Blanc je u nás viac menej tak nie celkom docenené biele víno. Tak musím povedať toľko, že tento Pinot Blanc je z Dechtic, z mojej teda oblasti, odkiaľ ja pochádzam, ja z Kátloviec. Je to na vápencovej, vápencovom podloží. Pinot Gris je, Pinot Gris je od Šimákovcov z Dubníka a aj Šardon. Čiže južnoslovenská. Južnoslovenská vína. A do toho som zamiešal to. Tak toto je naozaj slo, sloven, slovenské víno, akože cez pol Slovenska, rozno. Veľmi extraktívne v chuti. A v dochuti mi vylezie taká, okrem šťavnatosti, taká zvláš, zvláštny spôsob korenistosti, ktorá je taká, ako keď si človek dá korenie a zostane mu, zostane mu taký, taký vnem, že na tom podnebi, veľmi intenzívny. Neviem ano. ho pomenovať teraz v tejto chvíli. Ani ja neviem ho pomenovať, pretože ja teda mám rád korenené a tak... <laughs> <laughs> tak potom a... sa nečudujem, že z takéto korenené výnko, že máš rád. No ale tak e, urobili sme to preto, že sme chceli zase e, vinácky ditiecky stav osloviť priateľov e, e, nášho rádu a teda sme to dali e, aj s etiketou, e, kde je teda e, popísané e, náš e, teda jednak... E, Neviem to teraz prečítať. Áno, ale tu nám Ferko toto spomínal. Áno, spomínal nám to kolor, kolor, odor, odor, odor. Sápor. No a ešte je tam aj umami. E, to je ten posledný vnem, 
ktorý vnímame. A som strašne rád, že sa nám podarilo robiť takéto krásne víno a ešte mám šancu zopakovať e, ďalšiu šaržu. Držíme ti palce, vínko je veľmi pekné. Ja by som sa ťa rád opýtal na zapojenie rodiny vlastne do vašej firmy, lebo viem teda, že e, ty máš, ja si spomínal tú firmu, ktorá robí s drevom e, a tam je tvoj syn, ja. Riamo, ktorý v tom funguje. Viem, že vnuk funguje tu, u teba už sa zaúča vo vinárstve. Tvoja dcéra fotografuje pre vinárstvo. To je krásny projekt toto. Rodiny. Áno, je to neskutočne krásny projekt, len synovia sa ako nepripojili. No. Oni sa pripájajú, keď treba vypiť niečo, že oslaviť. To sa pripájajú, no ale e, e, jednak to vyplýva aj e, trošku tak, že každý máme svoj názor a tie názory sa nestretali. E, takže e, Martin, syn, ten teda m, robí u Matišáka, ale nerobí konkrétne ako s vínom a má iné veci, tie technické na starosti. No Peter ten robí stále s drevom, teda pomáha v tom obchode, ktoré sa ja rozbehol drevená a Jakub je jediný možný, ktorý môže so mnou robiť, lebo ja som dožaj taký akože impulzívny a teda niektorý sa... <laughs> Margo do toho asi nevydrží so mnou. Dobre, snaží sa. To si Takže... prepáš, veľmi si cením, že, že to takto hovoríš verejne, že Držíš ty opraty? Áno. No a dcera tá, teda prišla z Ameriky, je to fotograf, ktorý je viac menej e, na profesionálnej úrovni. Ťažko sa tu niečo e, ako prezentuje to, čo ona robí, lebo ona robila vo firme, kde to vyžadovali 100% tú, e, tú, tú e, fotografiu a, a tu na, sme vlastne e, zameraní na to, že odfoť a rýchlo to daj, aby sa to prezentovalo. Ale robí neskutočne krásne e, teda by som povedal ponuky na e, internetový obchod e, s vínami, kde to teda nafotí, že má na to svoj priestor. E, nie je taká kreatívna, že príde do priestoru a teda to funguje, ale ona si sadne za počítač a trápi sa s tým, aby, aby alebo teda vytešuje sa, aby to malo úroveň, no, aby to prezentovala e, tú svoju profesiu, ktorú, ktorú vlastne vyštudovala. Čiže keď človek si otvorí vaše sociálne siete, tvojho vinárstva, ale, alebo, tak, alebo e-shop a web, tak sú tam tak je to, je to, je, je to sú je fotky, to je všetko. Je, tak je to dôležitá súčasť podľa mňa hey, akože je to súčasť, toho, no, tohoto celého. Na základe fungovania. toho sme aj rozbehli ten internetový obchod, no tak dneska to už tak, až tak veľmi nefunguje, lebo vlastne na tom internetovom e-shope sú už všetky firmy, no bohužiaľ, ale musíme bojovať. No. Treba byť uh, inovatívny, zaujímavý, ano. presvedčiť kvalitou toho vína. Tá tu je podľa mňa? Ja si myslím, že áno. Že teda, a teda, pod, no áno, sú obdobia, kedy ľudia reagujú a sú obdobia, teraz, keď boli po tých Vianočných sviatkoch, však sme mali dosť cez ten internetový obchod a teraz sa to trošku obmedzilo. No, dúfame, že... Ale ja si myslím, že to je prírodzený vývoj, že ja, ľudia sa jasne. nasítia a potom potrebujú mesiac ja. odpočinok a potom zase a idú znova. Zač, začnú, začnú popiať tie vínka a začnú degustovať. Tak, a hlavne im chýba aj podľa mňa stretávanie spoločenské. Ja si myslím, že aj toto pomôže. To, aj toto pomôže keď uvidia ľudia, asi zoberú ten podcast, akože teda máme tri pinoty, máme, máme 47, my to prezentujeme, ale, ale keď takto počujú, je to iné. Ďakujem, Peter, kvôli tomu sme aj tu, aby sme sa chodali pekné vína a ukázali svetu, a hlavne slovenskému, slovenskému vinárskému svetu, že si tu aj ty a s týmito naozaj vínami, ktoré stoja za to. Tak môžem sa potešiť, boli to priatelia z Rakúska včera, teda naši najvyššie a boli prekvapení, dokonca si zobrali aj po kartone, že teda aké máme tu vínka. No, mm. Takže ja som veľmi rád, že e, v našom rytinskom ráde to boli najväčšie ESA a boli potešení, že ma mohli navštíviť. Tak ty si taký trochu pišný z toho ešte dnes, že ti to vydržalo. To bola do, dobre načasovaná návšteva podľa mňa, tých rytierov. Áno, no, oni boli na tej smutočnej udalosti, ale, ale tu sa trošku ako... Uvoľnili potom. No. Vidím to za nami aj e, poukladané flašky. Dá sa to nazvať archívom toto, čo tu je za Áno, je toto archív. Je to archív červených vín. Je, je tam e, Pinot Noir. E, Pinot Noir. Takže je to 15, ktorá bola ocenená a Cabernet Sauvignon. E, Cabernet mm. Sauvignon, dokonca tam som sa stal výtazom Československej ligy 2006. E, to bolo prvé také vysoko ocenené víno. Ale toto je 15 a tam je, ktoré bolo ocenené v Paríži zlatou medailou uh-huh. a Pinot Noir bol ocenený zlatou medailou e, vo Švajčiarsku. A musím povedať, že bola to taká smiešná, e, akože 
ponúka, no, lebo ja som sa rozhodol, že ten Pinot Noir dám na súťaž. Lenže um, bolo treba um, odozdať 4 vzorky. No a ja som zobral 4, 4 flaše ako vzorku. Ja som 4 flaše zobral a s Ferkom sme sa stretli s Cezákom, to sme hovorili, že okoštujeme to víno, či je to hodné dať na súťaž. A tie, tú jednu flašku sme vypili. A tri flašky som zobral a potom do Chorvátska a z Chorvátska som volal priateľke Editke Durčovej, ktorá prezentuje slovenské vína po celom svete. A voláme Editka. Ja to víno nedám do tej súťaže, pretože e, cverkou sme rozhodli, že je, my sme ho odnotili, že je dobré a tri flašky mám v Chorvátsku. No a čo sa stalo? No, tak hovoríte, ja som zaplatila 150 eur za teba, tak to rýchlo tam zanes. Tak som Jakuba, ktorý sa zapojil teraz ako do toho vinárstva a ktorý teda e, dúfam, že bude pokračovať, že sa bude snažiť, tak zaniesol tie tri vína a e, potom je o nejakú dobu tá editka, keď sme už boli v tom Chorvátsku, volá ani, ani nie, ona mi volala, ale rovno mi odtiaľ došlo zlatá medaila, tá soška je tam, že som získal asi z 900 vín e, zlatú medailu prvých desiatých. Takže, Super. takže e, žiadne vína, ktoré odo mňa odchádzajú na nejaké súťaže, idú rovno buď z tanku alebo z osuda. Žiadna príprava, všetko je prirodzené. Ty si nachystal ešte túto jednu vzorečku, ktorá má e, názov 1947. Ja som bol celkom dobrý v matematike, to mi vychádza, že to je rok tvojho narodenia. Ale to víno, preto kam nie je také staré. E, nie je. E, to víno, e, Čo to je za 1947 vraj bol výnimočný rok pre vinárov. A teda, teda, tak sme rozmýšľali nad tým, lebo e, ja, mám, ja si veľmi zakladám na tom, e, keď mi hodnotia víno... E, lajci a milovníci vína a ja teda od nich čerpám, lebo keď si človek zvykne na nejaké pachutie, ktoré dostane z vína, tak je to už potom u neho normálne, že tak to má byť. Ale ja si veľmi dávam na to a teda aj toto víno hodnotila ďalšia 47 narodená, teda v tom ročníku ako ja, a dáma, a ktoré teda vždy mali k tomu nejaké vyjadrenie. Tak teda ja som sa k ním ako teda prikládal, že teda asi áno, tak budem sa snažiť to urobiť tak, aby to chutilo aj im. A sú to štyri vína. Je to Cabernet Sauvignon, Frankovka, Dunaj a Merlot. No a práve ten Merlot, to musím spomenúť, pri nás aj zastavím potom, e, spôsobil to, že som musel to víno doľadiť. No a Merlot bolo to víno, ktoré e, ako mála z vín, e, nie, teraz, už, teraz už nie, už to musím zmeniť, lebo máme neskutočné vína, neskutočných vinárov získavajú, ale toto víno, ten Merlot, ktorý ho máme aj tu, získalo šampióna e, v Amerike a teda to bolo veľké prekvapenie, to že... Bola Finger Lakes? Súťaž? Finger Lakes, áno, uh-huh. získalo šampióna, ale, ale tak nesolné ja, všetci títo slovenskí vinári, ktorí to takto čestne robia, dosahujú neskutočné úspechy. A myslíš, že z neho môžeme ochošovať? Tak môžeme okostovať z tohoto, z tejto 47 mm-hmm, Ďakujem. My sme to vínko otvorili, aj sme sa na to pripravili, lebo potrebuje pripravené, na dýchnu. Potrebuje na dýchnu. Sta- ja som, dúfam, že som pozorne počúval, nespomenul si ro- ročník, teda 47 ročník vieme, že je, ale ano. ročníkov skladbu tých vín tiež. Si tam viešal viacero ročníkov? Áno. Skladba je tam taká, že Merlot je 17, Dunaj, Frankovka a Cabernet je 18. Poznáš iných vinárov, ktorí takto miešajú ročníky? Lebo pre mňa to je dosť novú, že je to veľmi atypické. Som, neviem, či som sa párkrát v živote stretol so slovenskými vinármi, ktorí by takto e, sa nebali experimentovať a urobiť to kúve naozaj z viacerých ročníkov a spokojne to priznať. Že nie, je to veľmi nezvyčajné na slovenské pomery. Mm, neviem, či Mielim poznám, ale my, ne, my myslím si, že sa nemýliš. Tak ja, ja mám tu v mojom pre najmä mám jedného takého vina, <laughs> ktorý sa nebojí. <laughs> ale že, že to aj verejne, alebo teda, ale že to dekla, de, de, ano, deklaruje, aj. že si pomýšľa viacej ano, ročníky, uh, je, je to bežná prax uh, Je to moja prax. A, ja to nie je tvoja prax? Áno, ano, to, to je moja prax, lebo ja teda musím vyskúšať, či, či mi to ladí, neladí. Ja si myslím, že je to spôsob, ako oživiť tie, tie staršie ročníky mladým vínom a myslím si, že sa mi to darí.
tak toto je elegantné Toto je niečo, toto je elegancia. No, elegantné vína. Elegancia na prvú. Veľmi hlboká ovocnosť, fakt, taká úplne extraktívne. No, práve to urobil ten Merlo, to, tento tam vyťahol hore. No. Je tam, ja tam cítim ešte aj výrazný dotyk e, zrenia v bariku, že ešte to víno podľa mňa ešte má čas ešte aj nazrieť, že ešte bude no, sa tu drevo to už nie, je, práce. Toto je, nie, to, už? Ne, už nie, lebo to, 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 to už je vo flaši. No ale aj pri flašovej zrnosti. No, on, no to je, to, až, to máme 4-5 rokov, rokov, ktoré no, sa... Ako... No, no, že ešte stále je, má kam rásť to víno. Aj, je, je, potenciál má toto vínko, je, lebo sú tam tie 4 krásne druhy vína a ten potenciál má. Krásne. Červené bobo, také tmavé bobulové ovocie. Taninová štruktúra úplne obrovská, ako mohutná. Je tam Krásne plné ústa toho. No Peter, teda po takéto vzorke mám pre teba jeden smelý návrh. Či by si prijal pozvanie na to predegustovať vína od nejakých tvojich kamarátov vinárskych, slovenských, o ktorých nebudeme vedieť nič, čiže slepá degustácia a povedať si o nich niečo. Samozrejme. Prijímaš túto výzvu? Prijímam výzvu. Poďme na to. Slepá degustácia Slepá degustácia, vrchol každého podcastu. Peter Pibulda nám tu tvár, o ktorej sme aj tak trochu hovorili. Predstav nám, prosím ťa, svojho vnúka. Je, je to môj vnúk, ako ma, Jakub, ktorý teda... Ahoj. E, Ahoj. Chcel som, aby išiel na vinárskú školu. Rodičia rozhodli inak. Má akadémiu. No ale teraz si môže urobiť vinárskú akadémiu, ale teraz má možnosť odegustovať vína, ktoré boli sem prinesené a vyjadriť sa k ním. Takže je to pomocník, ktorý teraz so mnou pracuje, spolupracuje a teda veľkú časť tej fyzickej práce robí on, ale teda hlavu musím ešte stále držať ja. Ideme košta. Ale pustíš aj k odbornej práci, áno? Že naučí sa pri tebe. Ja si myslím, Kulo. že robí dosť ano. veľa tej odbornej roboty, ale teda no, musí mať teda vytrvalosť. Dá sa s Petrom pracovať? Ale áno, ja som <laughs> veľmi rád. Dobrý dedo. <laughs> Dobre, páni, poviem krátke. Máme tri vínka, ktoré vidíte, že sú v pančuche. Poveste si k ním čokoľvek, máte chuť. Keď chcete ich hodnotiť ako na súťaži, môžete kľudne dávať body, alebo zhodnotiť cenzoriku, alebo ako vám to chutí. Čokoľvek k ním povedať. Sú to vína od vašich kolegov slovenských vinárskych, ktorí sa snažili dať to najlepšie k nám do podcastu. Tak e, poďme na to. Ja by som navrhoval teda, že my sme to z veľa vícet rozprávali, hlavne ty. Si, že by povie. Kubo mohol prevziať iniciatívu. A idem na to. No tak prezentuj sa. Nedaj Bože, keď si trúfate, že ešte povedať, že odrodu no, napríklad odrodu hľadaj ročník. Odrodu nebudem no. hovoriť. No. Vo voni je čisté, pekné. Vyzerá to, že to bude vínko podľa mňa s vyšším obsahom alkoholu, mm-hmm. aspoň podľa tej vôni, ale krásne a aromatické to víno. Ešte som nakoštoval. Ja už som aj okoštoval a súhlasím s tebou. Za mňa veľmi pekne šťavnaté. Plnosť. Plné. A aj ten alkohol mi tam sedí, že tam je vyšší. Môžem povedať, že veľmi pekne je tam tá aromatika, je tá, taká ovocná. Um, a už aj jemne nazretá, ale pritom stále primárne ovocná. Ja. Áno. A má dlhú dochuť. Pekne plné. Je tam trošku zbytkového cukru. Ale stále kategórii suché, podľa mňa. Suché víno, v suchej. ale je tam tak 4 až 5 gramov zbytkového cukru. Je to veľmi, veľmi pekné, zladené sú kyseliny e, s chuťovno. Ja, ťažko sa to hodnotí, lebo ne, necítim tam tú chlebovinu, ako by, ide mi to do pinotu. Do pinotu jadru. No. Hmm. Teraz nechcem byť múdry, ale chcel som to povedať, ale bál som sa. Dobre, však <laughs> Ja by som páni kľudne povedal, že aj, aj Veltlin alebo aj Vlašak by mohol takto nazrieť. Kľudne. Ale nie, nie je tu úplne kategória, že musíme to zhodnotiť za každú cenu. Ešte každú prípade, no jasné, môžem sa k nemu vrátiť a v každom prípade je fakt vzorka taká, že by som rozmýšľal nad zlatom na súťaži za mňa. Mne sa to veľmi páči, to víno. Že je ja plné. takisto. Hm? Úplne. Veľmi pekné víno. Zorka číslo 2. Ej, á, čo to tu máme? Tam budú bublinky. Á. Bublinky? Tak to ma zaskočilo teraz trošku. Mhm. Á, 
málo kedy sme mali zatiaľ v slepej degustácii víno, ktoré perlilo. Asi sa rozklasilo. Je to možné, je to tam? <laughs> <laughs> Nie, je to veľmi pekné, teda cítené víno, teda to už je jedno, čo to je, ale um, ťažko sa s tými bublinkami sa to povie odroda. Je to ale pekné víno. Je, takýto... je to aromatická odroda, určite. No, 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 ja by som to nedával do Irša. Určite aromatická odroda, ale nie som si úplne istý. Niekedy aj Miller, Miller môže byť. Miller môže no, byť takýto. Môže byť ten, takýto no? my, dokonca náš Miller bol tak fantastický, ktorý sme robili, že vlastne bol lepší ako Sauvignon. Môže to byť Miller, ktorý Bolo má vlastne trošku zbytkového cukru. Ale aj Sauvignon si spomenul. Vlastne. Aj Sauvignon. Čokoľvek. My sme boli ani prekvapení. Ale, tak, hm, ale perlivé, trošku aj zvyškový cukor, už taký ano, vyšší, to, je to hej, také plnšie telo. Toto je také, pre mňa taký prototyp moderného vína, že niekde, keď si predstavím Vindy festival a, a chyti, chytiť mladé publikum, že? Že toto je to, to, to víno. Pekne vychladené. Dievčata si povedia, že... Mm, no, tak, keď je pekne vychladené. <laughs> Dobre. Červená zorka, páni. Kontrolnú fľašu máme tu, ale teda... Začnem Peter od teba teraz. Máme trošku vydýchané v karafe. Nech sa páči. Jak si ho odložil ostentatívne teraz, že? Zamýšľam sa. Zamýšľaš sa. Lebo som ho voňal a... Uh-huh. Svetlejšia farba. Je, je, aróme je veľmi krásne. Je to krásne ovocné víno. Ja by som... Ešte som ho nechutnal. Aj čerešne, aj maliny. Odrod je ťažko to je ovocné ale, víno. Ale krásne a ovocné tánie, víno. Ale tak sú rozná, dúfajme, že urobené. Ne? Že sa teraz <laughs> zláknú ľudia, čo pozerajú, počúvajú, že ovocné víno, že tu nejaký rybezláčik chutnáme. Není to rybezlák, je. ale teda rybezle môžu tam byť, ako v Arome. A je to veľmi pekné víno. Tak tá farba um, ma nevie na, na, nahodiť, nakopnúť, že do odrody. Ale keď už Hádame, hádame od rody, tak ja by som možno, to je taký kabernet. Ja by Keď som do Franko. Ja by som podľa farby hádal aj Pinot Noir, ale, ale v chuti to nie je úplne. Není to v chuti Pinot Noir, mm. vo farbe by mohol byť. Ale, ale neskutočná šťavná to zjavá. Plnosť ovocná to e, vína. Zlatá meda, ale krásne krásne, víno. krásne víno. Krásne víno, takže... Ešte tu mám, tu mám, že čo, či mi to pripomína, ale Franko ku mne nie je teda napríklad. Mm-hmm. Franko kde je taká iná. To sú odrody, ktoré možno my asi nerobíme, že teda je tam nejaká tá iná odroda, ale je to veľmi krásne víno. To je elegantné, neskutočné. Krásne, krásne Aj šťavnaté, aj elegantné. neskutočné. Jaj, páni, ja sa úplne trasím na to, že by sme si pozreli. Chcete sa ešte vrátiť tým vzorkám a nejak to prehodnotiť? Aj, alebo nie, typovať nie, viac, nie, alebo nie. pozrieme na to. E, no, sú to no. Všetky tri vína sú fantastické. Boj bez chyby. Bez chyby. Bez chyby. Bez chyby, veľmi pesimistické vyjadrenie podľa mňa. Boli krásne. Ne, krásne vína, <laughs> nie bez chyby, krásne. No páni. Hm. Víno z dvora Hetera 2020, ktoré pre tento projekt plní Vince Winery, Rišoto, do ktorého sme boli tiež s podcastom už. Tak toto ma zaskočilo, lebo Hetera by mala byť taká aromatickejšia trošku, je by toto? Ale priznám sa, že heteru som pil asi trikrát v živote. Čiže... Ja som ešte nepil. No, tak <laughs> akože nie. Práve teraz, Petr. Teraz, to práve, práve teraz. Ja som mám premiéru teraz. Ja s heterou ja nemám nejaké... Dva, dva krát, trikrát som sa s ňou stretol, takže ale naozaj dobre. veľmi ťažko hádať. Ale víno krásne. Krásne víno, krásne. Dobre. No, páni, vzorka číslo 2. Takže to máme tie bublinky. Sauvignon Sparkling 2020, bratia Bertovci. Takže v podstate frizante, ako sme u vás chutnali, no, tak... aromatickú drzosť, hey, chodili hey, sme hey, okolo. Hey, hey. Takže ja som hovoril aj Sauvignon, ale tak ja by som Sauvignon nedal do, do cíteného. No, no ty nie, ale... Dali. Dali. A podarilo sa, nie? Podarilo sa, veľmi pekne. pekne no. 
Veľmi pekné. A dokonca vaciatka. Práve ten sovinion, ako tým, kde ho nasítili, tak vydrží ešte aj dva roky. No, ešte. Takže vlastne... A my sme tam už spomenuli, že to môže byť aj sovinion. Aj, aj, aj sovinion, aj Miller, aj Iršaj, Iršaj tu lietal, no proste Iršaj, nie, Iršaj som vylúčil, lebo Iršaj je uh, agresívnejší v Arome. Ale veľmi vydarené víno, naozaj Áno, také ľúbivé. Veľmi pekné, veľmi pekné. No páni. Loci. Tak, toto je Dunaj, vinárstvo Loci z Limbachu. No krásne. No. 2019 ročník. No. Tak. A toto a... vínko sme mali v podcaste, aj som ho nedávno pil a nespoznal som ho, ale v každom prípade fakt. Ale môžem povedať, že na, tom, na, ten, na tej flaške je najviac e, zaujímavá tá etiketa, ktorú si Loci nechal vytvoriť. Poznáš ju, áno? Áno. Páči sa ti. Páči. Poslovujte. Tak to je super. Kvôli tomu to asi urobili, aby to zaujalo. On nám raz vysvetloval aj to logo, jak vzniklo. A až, až, až nepáči sa mi to, ako má... Ako je má... Vysoko? <laughs> Každý má svoj štýl. Svoj štýl ale... my, sme sa, my sme sa o tej etikete bavili aj u nás v podcaste, keď sme u nich boli nedávno. Páni, ďakujem veľmi pekne za to, že sme dnes mohli vás naštíviť na dvoch miestach, že sme si spoznali tvoj príbeh, Peter, že sme spoznali teba, ktorý to budeš tehať tie opraty, keď... Peter ti ho dozdá a uzná za vhodné. Ešte mám sa čo učiť. Mám sa čo si dobre, to, je, to som rád. Ja vám na záver, páni, položím kratučké otázky, poprosím si také expresné odpovede a rozlučíme sa. Peter, vedel by si odhadnúť, koľko litrov vína si za tú svoju 50-ročnú kariéru vyrobil? Ja som myslel, že mi povieš vypil. Je... Dobre, vyrobil a vypil. Dobre, to je... To pekný to, update to, za tých 50 rokov. To, to, s týmto som v živote nepočítal, že budem musieť na takúto otázku odpovedať. Ale keď to zoberieme, že tak 50 rokov. Dajme 30 rokov po nejakých 15 tisíc litrov. Ročné. Matematika... 450 no, cez pol milióna cez pol milióna no. takže uh, to, to, no ani nie lebo niektorí vinári to vyrobia za rok <laughs> áno ale ty no. nie si taký veľký asi, nie ale ja to robím no, to pre potešenie a tak, no, tak je to tých pol milióna, pol milióna. úctihodné číslo to ja dokonca že to určite nestihnem pred a ja som nepovedal že 50 20 rokov lebo tých, tých predtým, čo bolo, to bolo to, to boli menšie objemy. Menšie objemy ja. Tak to ty si vieš odhadnúť. Hej. Kubo, ty si ako nastupujúca mladá generácia, si sa uh-huh. dovolím, dovolím nazvať. Ako to vidíš ty so, so záujmom mladých ľudí v to, tvojom veku, tvojich rovesníkov o víno? Vieš im ty za vinárstvo, vaše vinárstvo tak nejak brnklú na tú správnu strunu, že aby, aby ochutnali, alebo myslíš si, že stále u tejto generácie prevláda, že radšej volia rýchlejšiu cestu pri zábave a že to vínko je až na také druhej kolej? Ja to poviem všeobecne, ja som si už posledné 2-3 roky začal všímať celkovo mladších ľudí, čo chodí napríklad cez víkend, iž von, sadnúci na terasu. Už ten tvrdý alkohol veľa ľudí nepije, ale... Púci... Ja som ho nechcem menovať priamo, ale dobre, púci no. priamy. <laughs> Vieme, o čo ide. Ano. Ale veľa ľudí už začalo, hlavne v týchto malokarpatských končinách, piť domáce vína, domácich vinárov. Čo sa týka, aj keď si pozriete malokarpatskú cestu, alebo takto, tak tá generácia sa strieda, tí starší už nechodia, už chodia ja. mladšie generácie. A... Možno to musia dozrieť do toho veku, si myslím. A ja som a kedy, do toho. kedy je ten vek, kedy dozrie človek? Kedy ho začne bolieť hlavu na druhý deň. <laughs> Ale my sa bavíme o degustácii, <laughs> nie o, o, o nejakej neprimeranej konzumácii, z ktorej boli hlava, takže myslím si, že z vašich vín to vôbec nehrozí. Veľmi pekne ďakujem páni teda ešte raz za pozvanie, za to, že sme si mohli prechodať tieto krásne vínka, že ste sa nám venovali. Verím, že to bavilo aj našich pozeračov a počúvačov. Ak sa vám náš podcast páči, dajte nám odber na YouTube alebo nás podporte na Patreone a sledujte nás ďalej. Právim vám pekný deň, večer alebo čokoľvek. Ahoj.